അടുത്ത പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സമരത്തിന് വരുമ്പോൾ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയണേ പിള്ളേരെ ഓടി കളിക്കാതെ ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നിരിക്കേ പണി ഇത് വെന്തില്ല പിള്ളേരെ ഇത് വേവുള്ള അരിയാണ് ഒരാളുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ട് വാ മക്കളെ ഇനി സ്വന്തം മക്കൾ തന്നെയാണോ മോൻ മാമനെ ഇങ്ങനെ ഇടാ പോടാന്ന് വിളിക്കരുത് ചിലപ്പോ ഞാൻ മാനേജറാവും അപ്പോഴോ അനുസരിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ നീ നീ അത്ര കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നും അല്ലടാ പിള്ളേര് തുടങ്ങിയല്ലോ മോനെ അനുസരിച്ച് വേണ്ട വെറുതെ കഞ്ഞിറെഡി നമ്മളാ കഞ്ഞില് പാറ്റ ഇടണോ മേഡം നിങ്ങൾ ആ തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിക്കും അത് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ എന്ത് പറ്റി ഏയ് ഒന്നുമില്ല അതെ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല എങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടറോട് സംസാരിക്കാം വണ്ടി എടുക്കും അല്ല സമരക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൂടെ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കഞ്ഞി വിളമ്പുന്നതായിരിക്കും ആ അടങ്ങുന്നില്ല മോനെ ഇറങ്ങണം മാനേജർ അതാണ് പരുക്ക് പറ്റിയ ആൾക്ക് അഞ്ചു പൈസ കൊടുക്കില്ലെന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടർ അതെ ഞാൻ സംസാരിച്ച പ്രശ്നമാവും എന്ത് പ്രശ്നം സമരം ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടാം അതെ ഞാൻ സത്യം പറയാം പോയോ സോറി മാഡം ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇതൊന്നും എന്നോട് പറയണ്ട താഴെ ഞങ്ങളുടെ ജി എം ഉണ്ട് അയാളോട് സംസാരിച്ചോളൂ ആരോട് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ സംസാരിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ തീരുമാനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അതെ ഇവ മിന്നു ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാനേജറായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് പണിയിലെ കൃത്രിമം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേഷം മാറി വന്നതായിരുന്നു അല്ലേ സാർ അന്ന് എനിക്ക് ആളെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു ജനറൽ മാനേജർ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാ ലേബർ വേഷത്തിൽ വരുമെന്ന് ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടറും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല അതാണ് ആന്റണി ആറ്റിക്കിമെന്റിലൊന്നും ഒരു കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് താൻ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് മണലിന്റെ ഡിമാൻഡ് കാരണം ചെറിയൊരാളിൽ പൊടിമണ്ണ് ചേർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് സാറത് മേഡത്തിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യരുത് മേഡത്തിന്റെ സ്വഭാവം സാറിന് അറിയാലോ അതിലും മോശമാണ് എന്റെ സ്വഭാവം അറിയാം എല്ലാം എനിക്കറിയാം തന്റെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സിമന്റിലും മണലിലും കൃത്രിമം കാണിച്ച് താൻ ഈ ഫ്ളാറ്റിന്റെ പണി തീർത്തേന പക്ഷെ അങ്ങനെ തീർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ടിയിരുന്നവരുടെ പണിയും താൻ തീർത്തേനെ ആ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്കന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടേണ്ടി വന്നു ഒന്നും മിന്നുമേടെ അറിയരുത് തൊഴിലാളിക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം മുഴുവനും ഞാൻ കൊടുത്തോളാം സമരം ഇപ്പൊ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം അതെ സാർ ഇത് താനന്നെ തെറിവിളിച്ചതിന് പിടിച്ച് തല്ലിയതിന് ഇത് സിമന്റിലും മണലിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചതിന് ഇത് താൻ ഇനി കൃത്രിമം കാണിക്കാതെ തൽക്കാലത്തേക്കില്ല ഇനി ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അഞ്ചിന്റെ ചില്ലിക്കാശ് തനിക്ക് കിട്ടില്ല എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു സാർ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറിയാട്ടെ ഓക്കെ മാഡത്തിന് ഡോറ് തുറന്നു കൊടുക്കൂ സാർ മാഡം എന്നാ നിനക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൂടാ ഏത് കോലത്തും കാണുമല്ല ഒരു മന്ദബുദ്ധി അതേടാ ഇവൻ അവിടുത്തെ മഞ്ചു നീ പൊട്ടനെ അടുക്കളക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കൊടുക്കും നീ പൊട്ടനാണെന്ന് കരുതിട്ട് മിണ്ടാതെന്നും ഇരിക്കണ്ട നിനക്ക് എന്ത് വേണം എന്നോട് വാതുറെന്ന് പറയാം ഓണത് കണ്ടില്ലേ എന്തൊരൈക്യം ചേരേണ്ടതേ ചേരും നീ മൂക്ക് മുട്ട തിന്നിട്ട് പൂമുഖത്തേക്ക് വരണം ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് അതെ ഇനി മുതൽ എന്നെ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിന്നോളണം അതാണ് അടുക്കള മോൻചെല്ലും വേഷായിട്ട് വെട്ടി വിഴുങ്ങി ഈശ്വര എന്നെ അനുസരിക്കാൻ ഒരു പട്ടികളും ഈ വീട്ടിലില്ല ഈ പൊട്ടനെങ്കിൽ എന്നെ അനുസരിക്കണമേ
ആദിത്യ ഇത് വെറും കോഴി മുട്ടകളല്ല അനുരാഗ മുട്ടകളാണ് ദൈവത്താണ് ഈ മുട്ടയൊന്നും ആന്റണി ഇട്ടതെല്ലാം അറിയാം ആദിത്യ രണ്ടു പേർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്കിതങ്ങ് നടത്തി കൊടുക്കാം അല്ലേ കോഴിമുട്ടയിൽ കൂടോത്രം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുട്ടയിൽ പ്രേമം ആദ്യമായിട്ടാ ഇങ്ങനെയാ പല തറവാടുകളും നശിച്ചത് ആദ്യത്തിന്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധു കൂടിയാണെന്ന് ഇവനിപ്പ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് തന്നെ കൊണ്ട് അധികം പണികൾ ചെയ്യിക്കണ്ട എന്ന റെക്കമെന്റുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ മാനേജർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ തറവാടിനുള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി എന്താണ് പോരെ അപ്പന് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു എടാ എനിക്ക് അവളായിട്ട് യാതൊരു വിധ ഇതില്ല അപ്പൊ ആനന്ദിച്ചന്റെ മാത്രം എട്ട് മുട്ട എങ്ങനെ വന്നു മുട്ട പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എടാ ആദി വർമ്മ സാറിന് ഒരു സംശയം തോന്നിയതാവാം നീ അപ്പം പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കാം മുട്ട എങ്ങനെ വന്നേ എന്റെ ലക്ഷ്മി എന്നെ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാ തെറ്റിദ്ധരിച്ചല്ലോ മുട്ട സഹിതമല്ലേ പിടിച്ചത് രണ്ടോ മൂന്നോ ആണോ എട്ട് മുട്ട നീ അമ്മയൊന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക അപ്പന്റെ പ്രേമം അമ്മയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്വന്തം മകനെ ഏർപ്പാടാക്കുന്ന ഇത്രയ്ക്കും വൃത്തികെട്ട ഒരപ്പൻ ലോകത്തെങ്ങും കാണില്ല ഇത്രയും പ്രായപൂർത്തിയ ഒരു അപ്പന് പറ്റിയ പണിയാണോ ഇതൊക്കെ പിടിപ്പിക്കരുത് എല്ലാം പോട്ടെ സ്നേഹിച്ച പുരുഷന്റെ കൂടെ സ്വന്തം കുടുംബം വരെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് എന്റെ അമ്മ ഇതെങ്ങനെ സഹിക്കും അതല്ല വീട്ടിൽ കാശ് കിട്ടാനുള്ള വരുമ്പോ ലക്ഷ്മി അമ്മ പറയുമായിരുന്നു മരിച്ചു കളയുന്നു ഇപ്പൊ ഇതും കൂടെ അറിയുമ്പോ ലക്ഷ്മി അമ്മ വല്ല അവിവേകവും നീ അവളൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് നിനക്ക് ലക്ഷ്മിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാലോ എനിക്ക് ലക്ഷ്മി അടുത്തേക്ക് പോവാം കാരണം ഞാനവരുടെ മോനാണല്ലോ ഞാനിവിടെ കാലുകുത്തിയ അപ്പ മുതൽ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എന്നെ ഇനിയിപ്പൊ ഞാനവിടെ ചെന്ന് എന്ത് പറയാ എട്ടു മുട്ട തിന്നിട്ട് എന്നെ പൊട്ടനാക്കുന്നു അമ്പട പൊട്ട നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് കോഴിമുട്ടയുടെ പോഷക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് ഇനി കോഴിമുട്ട കൊണ്ടുപോകാൻ അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തോളാം ചേച്ചി ഞാനൊന്ന് നടുനിവർത്തണമെങ്കിൽ പാതിരാ കഴിയും കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് വേഗം പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാടി പെണ്ണിന്റെ കാല Oh, my God. 
udah mati. എന്തോരം ജോലിയാ ചേച്ചി ബാത്റൂമിന്റെ അടുത്തോട് ആരോ ഓടി പോകുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇവക്ക് വരുന്ന തോന്നിയതായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് ചേച്ചി അത് കഴിഞ്ഞാ കിടന്നോളൂ കേട്ടോ നടക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ അതെ അവിടെ തന്നെ നിന്നോ ഞാൻ അമ്മ ഒന്ന് ചാക്കിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ ഈ ഇരുട്ടില് ചിരിക്കാതെ നിന്നോണം ഇതിൽ ഇരുട്ട് ഏതാ അപ്പനേതാ അത്രക്ക് കറുപ്പാണല്ലോ അപ്പനെ കറുപ്പ് നിന്റെ അപ്പനാടാ അപ്പം വല്ല മോനായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടടിയെങ്കിലും കൊടുക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതും പറ്റില്ല അതെ ഞാൻ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കി അത് എന്റെ ഫോണിലേക്ക് അയച്ചോ എന്ത് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ തോല ആ കുളിസി അത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ച പാവ നിർമ്മാതാവ് ജീവനും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടോ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ഒരു അടി വാങ്ങിട്ടാണെങ്കിലും അതിന്റെ വിതരണാവകാശം ആദിത്യവർമ്മയ്ക്കാണല്ലോ ഇനി അതിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശം എനിക്ക് തന്നോളൂ ഇപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്റെ ഈ ഹോം തിയേറ്ററിൽ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്തൂടെ ഒന്ന് പോടാ ദൈ ഞാൻ ഒരു മൊബൈൽ തിയേറ്റർ ഉടമയാണ് കേട്ടാ വേണ്ട ഒരു കുളിസി നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കരുത് വർഷങ്ങളായി ഷക്കീലപ്പടം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ തിയേറ്റർ ആണ് തിയേറ്റർ ഉടമയോട് കളിച്ചാലേ വിതരണക്കാരൻ വിവരം അറിയും വിവരം നിന്നെ പോലെ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് യാചിക്കുകയാണ് ആ കുളിസി ഇതിലോട്ട് അയച്ചാണ് എന്ത് തരൂലേ നീ തരണ്ടാ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ട് മൃതി അടയടാ ഇത് കിട്ടാത്തവന്റെ വിഷമം നിനക്കൊന്നും അറിയില്ലടാ ഞാൻ ഇന്ന് എങ്ങനെ ഉറങ്ങുവെന്തോ കൊത്തുമീനെ അങ്ങോട്ട് ഈ മീങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു നാണമില്ല അതങ്ങനെ കുളിസിയും കണ്ട് വളരുന്ന മീങ്ങളല്ലേ കൊണ്ടുപോയി 
ക്ഷേത്രങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ മുട്ടിറക്കി മുട്ടിറക്കി എന്റെ മുട്ട് മുഴുവൻ നീരായാളിയാ മുട്ടിറക്കിയ പിന്നെ മുട്ടിനല്ലാതെ പെടലിക്ക് നീര് വരും പ്രാർത്ഥന പലിച്ചു ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ദോശ ലക്ഷ്മി വന്നതിന് ശേഷമാണ് മിന്നുമോൾക്ക് മാറ്റം എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി ദോശ മാവ് ഹായ് നല്ല മുഷുക്ക മണം നീ എന്റെ ജയപ്പെട്ടി കൊണ്ട് കാറ്റം കയറാ ഒന്ന് വേണ്ട അയക്കണം നിന്റെ മാനേജർ ഇപ്പൊ ഒരുങ്ങി വരും സ്വന്തം അപ്പൻ തന്നെ ഡ്രൈവർ എന്ന് പോലും വിചാരില്ലാത്ത മഴ കഴുത നീ ഇവിടെ പൊട്ടനാന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട കേട്ടാ പൊട്ടന്മാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല പാടാലോ പാടാത്ത പൊട്ടനും പൊട്ടനാണേലെ നല്ല താളം ഉണ്ട് പൊട്ടത്താള സാറിന്റെ ഇവിടെ അല്ല അന്നിക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ കൊതുകിന്റെ ശല്യം അതിനത് കൊച്ചിയല്ലോ കൊട്ടാരല്ലേ വെറുതെ അല്ല ആ ലീല നിന്റെ വലയിൽ വീണത് കോമഡി പറയുന്നവരെ ഐശ്വര്യ റോയ്ക്ക് വരെ ഇഷ്ടമാട്ടോ സത്യമായിട്ട് സാറ ഞാൻ താൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഇന്ന പ്രായത്തിലെ പ്രേമിക്കാവുള്ളെന്ന് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയണത് വാർത്തയ്ക്കും ബാധിക്കാത്ത ഒരു വികാരമാണല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഇപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു 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 ഇതിലാണ് അതെന്ന് മറ്റാരുമല്ല ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിക്ക് മിന്നുമോളോടുള്ള സ്നേഹം കാണുമ്പോ അവക്ക് അവളുടെ അമ്മയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ തൽക്കാലം ഇത് മറ്റാരും അറിയണ്ട ആന്റണി മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ കാര്യം അന്നോട് മാത്രല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നോട് തന്നെ നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ സമയാവുമ്പോ ആന്റിനി തന്നെ ലക്ഷ്മിയോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ലക്ഷ്മിയോട് ഞാൻ പറയണം എനിക്ക് നേരിട്ട് പറയാൻ ഇതല്ലേ അതുണ്ടാവും ആഞ്ഞു വല്ലതും പറഞ്ഞു കാണുമോ ചായ കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നീ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും എവിടെയാ തുടങ്ങേണ്ടത് നിന്നോട് ഞാൻ ചായ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അവളൊരു ചായ കൊണ്ടോ ലക്ഷ്മിയമ്മേ ആദിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മിയമ്മ എന്തിനാ പോകുന്നത് അത് അത് പിന്നെ ആദിയുടെ അച്ഛനമ്മ എങ്ങനെയാ കൊഴപ്പക്കാരാ അമ്മ പാവാ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഭീകരനാ കണ്ടാൽ ഒരു ഭീകരനാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും ആള് പാവാ പക്ഷേ ഈയിടെയായിട്ട് ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലാവണില്ല അത് സാരല്ല അമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ പോലെ ആയാ മതി ഈ ആന്റണി ചായന്റെ ഒരു കാര്യേ എപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോകാൻ ഇറങ്ങിയാലും എന്നെ കാണണം ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് തമാശകൾ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണല്ലോ പതിവ് സാറേ പതിവിൽ പല പല മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മിന്നു ഡ്രൈവർ വണ്ടി എടുക്കൂ ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോ എടുത്ത ഫോട്ടോയാ ആഹാ സ്മാർട്ട് ആണല്ലോ എന്താ ഓൺ അടിച്ച് പഠിക്കാ ആരോ ഓൺ അടിക്കാത്തൊരു ഓൺ ആദി ഇത് കണ്ടോ എനിക്ക് ഒന്നര വയസ്സുള്ള എടുത്ത ഫോട്ടോയാ ആ അന്ന സുന്ദരിയാണല്ലേ അതെ ഈ റോഡിൽ ഒന്നും ഒരു ഈച്ച പോലും ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ഹോൺ അടിക്കണേ അല്ല റോഡ് മുഴുവൻ കട്ടറാ എന്താ ഹോൺ അടിച്ച കട്ടറണി ഓടോ നേരെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിച്ചില്ലെങ്കിലേ വണ്ടിക്ക് വല്ല അപകടം പറ്റുമേ അങ്ങനെ അപകടം ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അടിക്കടി ഇങ്ങനെ ഹോൺ അടിക്കണേ 
ആയിക്കോട്ടെ അല്ല എനിക്കറിയാൻ മേല അതിന് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ കുടുംബസമേതം പ്രേമിക്കാൻ വന്നിരിക്ക ഇവന്റെ അതാ ഒരു മോഹം നടക്കാൻ പോണില്ല അപ്പനെ പ്രേമിച്ച് കേട്ട ഇതാണ് കുഴപ്പം അപ്പനും മകനും തമ്മിൽ വളരെ ഫ്രാങ്ക് ആണ് ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെയാണെന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും മക്കൾ ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്തമാരെ സ്വഭാവം അതുള്ളതാ ഇട ഇവനായിട്ട് വരുത്തി വെച്ച ഒരുപാട് കടങ്ങളുണ്ട് നാട്ടില് അതെങ്ങനെങ്കിലും തീർക്കാൻ നോക്കേണ്ട ഒരു മുടിഞ്ഞ പ്രേമായിട്ട് നടക്കാം ശരിയാ നാട്ടിലെ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മിന്നുവിനെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ന്യായം എടാ മിന്നു വർമ്മസാന്ത ഒറ്റ മോളാ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് നമുക്കൊരു ജോലി തന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യനോട് വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിച്ച ദൈവം പോലും പൊറുക്കില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ സത്യങ്ങളും വർമ്മസാർ അറിഞ്ഞ എന്താവുന്നെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് പറയാ മോനെ ഇന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വർമ്മസാറോട് എല്ലാ സത്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞ് ലക്ഷ്മിയും കൂട്ടി അപ്പനും ഇവിടെ നേരം കിട്ടോ എന്നാ നമുക്ക് കാണാം എന്നാ കാണാടാ